睇过海景、山景，今次睇马场景。Hello， 大家好，我系 Holly。啊，虽然楼价走势未明啦，但系个别豪宅都仲录到成交噶。入伙超过二十年嘅礼顿山，上个月就卖埋最后一间四房单位啦，作价超过八千万。咁我哋今集睇嘅二手放盘啦，都系呢一款开值嚟噶。咁佢嘅最大特点啦，就系望到马场景啊。大家有咩睇法都可以留言讲下噶，有机会获得咖啡礼券。咁另外啦，都提提大家记得 subscribe 入把 house 嘅 YouTube channel， 同埋揿埋隔篱个钟仔啦。坐落跑马地落活道嘅礼顿山，由新地发展，喺二零零二年入伙，楼龄大约二十二年，一共有五百四十四伙，车位比例做到一比一，涵盖两房到四房间隔。楼盘地势有翻咁上下，包装物业一字型排开，所有单位都扭向马场嘅方向。二千年开卖嗰阵，以豪宅定位，都吸引到唔少名人参观示范单位。著名作家金融嘅遗孀林乐儿，艺人张宝贤嘅爸爸，亦都曾经买入礼顿山嘅单位。咁据讲，演员郑少秋而家都仲系住喺呢一度。礼顿山有两个入口，一个喺落活道，一个喺黄泥涌道。今次我哋就由黄泥涌道入去，搭 l i f 先上到嚟空中走廊。咁经过呢一条走廊，先至会嚟到每一座嘅座头。走廊嘅左右两边各自有四座，最近嘅咧就系中间嘅第五同第六座。参观放盘正正喺第六座，出入都几方便噶。单位喺六座高层，属于四房双套连处密室连厕嘅间隔，实用面积一千六百九十七尺。由于系千禧年代落成嘅物业。成间屋附设四十六尺嘅窗台，连一个车位放卖，开价八千八百万，维翻每一尺超过五万一千蚊。入屋就系长型客厅，而家见到嘅有木地板系新楼入伙嗰阵附送噶。咁虽然已经超过二十年，但系都仲保养得几企理。先过嚟窗边睇下放盘最大嘅特点啦，向西南方。咁虽然礼顿山同马场有一定距离，咁但系因为前面黄泥涌道嘅物业都唔高，咁再加上单位位于高层，成个马场景一眼睇晒。不过同时都会睇到啲坟景。向左望嘅话，会见到东半山一带嘅楼群，以至到系山顶嘅豪宅，包括亚洲楼王 Mount Nicholson。咁向右望嘅话，就会见到中环市景，包括中银大厦。咁為咗唔好嘥咗呢個景咧，咁其實見到客廳呢只窗啦，係做到近乎落地啦，同埋佢個闊度咧係拍得住個廳噶。咁唔知道大家仲有冇留意到咧？其實佢仲做咗少少弧形嘅設計，所以望出去一個景觀角度咧，就會顯得更加廣闊啦。睇翻大廳，開積市正，超過四百八十尺，已經等於一啲兩房單位咁大啦。如果用走廊做分界线，就系计客厅呢边都有大概一百八十五尺。嗱，跟我过去客厅呢边睇下啦。咁其实咧呢一度两边墙身之间个阔度咧系超过四点六米噶。咁所以啦，就算喺度摆张大型啲嘅 L 型 s o f 都唔会觉得有压迫感噶。大厅嘅楼底去到三米，高过一般嘅二手楼，拍得住而家啲新楼。咁跟住落嚟睇埋饭厅嗰边。咁饭厅呢一边啦，甚至比客厅更加阔落啊！咁如果系我嘅话咧，就喺水晶灯下面呢个位置啦，摆张餐台，咁啊显得更加有气派啦。咁以呢度嘅空间计啦，估计可以容纳到六至到十个人噶。咁就算请一班三行戚友上嚟咧，都够晒位坐啦。餐台始终摆完之后，户主可以按翻自己嘅储物需求，喺大门口两边嘅墙身订做入场储物柜或者系鞋柜。饭厅嘅尽头系厨房，一齐入嚟睇睇啦。大约有一百九十尺，同呢个单位嘅主人房都差唔多大。嗱，豪宅廚房嚟講咧，雙星盤咧就成日都見㗎啦。但如果計埋盡頭嗰個咧，其實呢一度咧一共係有三個星盤㗎。咁就算啦，成家人一齊喺度煮嘢食咧都冇問題㗎。维持住一手原装，以木色做主调。咁当年发展商沿住墙身做咗多边工作台面，唔单只有大量嘅备餐空间，咁仲有非常之多嘅储物量。尤其是系雪柜嘅容量啦，微波炉两边嘅柜体都系雪柜嚟噶，可以存放到唔少食材。部分电器好似微波炉咁样曾经换过，不过大部分都系一手原用到而家。根据发展商嘅资料，厨房原先附送咗煤气煮食炉、抽油烟机
、焗炉等等。比较少见嘅洗碗碟机都有，採用嘅都系德国品牌，包括西门子同 Gaggenau。嗱，廚房咧轉入嚟呢一度咧，其實就係單位嘅後門嚟噶，咁可以方便工人姐姐啦，平時出去抌垃圾啦，又或者係進出單位，咁跟住再過啲隔離嗰個門口咧，先至係入去儲物室噶。儲物室大約有四十八尺，入面可以打造唔少儲物櫃，咁不過因為冇窗，相信日頭都要開燈先至夠光啦。再入就係廁所，有窗通風，不過就冇明確嘅淋浴間。跟住落嚟就参观寝区，四间房間由走廊贯穿，其中三间都系同客厅同向，一样望到马场景色。先睇近厅房，同样向西南方。呢间房咧就系四间房入边咧唯一冇窗台嘅房嚟噶。咁不过望出去咧就会见到外墙嘅一个建构物，所以就会低咗少少马场景。呢一间房間有大约九十六尺，呈长形开积。各位擺晒睡床、衣櫃同埋書台，啱晒有小朋友嘅家庭啦。轉過去隔離間客房參觀下啦。雖然多咗個窗台，咁但係地之面積同頭先嗰間係差唔多噶，大約有九十七尺。呢間房咧闊超過三米，咁所以打橫擺完張床之後啦，咁剩低咧仲有空間可以喺窗台前面咧擺埋張書台噶。由呢一间房间开始，唔会再见到外墙嘅倒身钢结构物，可以饱览到马场景色。走廊尽头系主人房，大约有一百九十尺，空间相当之阔落。咁将双人床至终摆完之后，两边都仲可以摆埋床头柜，三边落床之余，仲有位可以装多组大型家私。主人房啦，本身門後邊呢個凳位啦，業主係已經做咗一個入場嘅衣櫃啦。咁不過啦，當然兩個人嘅衫啦，就未必夠位去擺得曬啊。咁所以喺側邊呢個牆身啦，佢都做咗一組倒頂嘅大衣櫃，咁就夠曬位擺嘢啦。主人房嘅窗台闊超過三米，有助引入室外景色，視野相當之遼闊，拍得住個廳啊。入邊嘅套廁有窗通風。大致上維持翻一手原裝，走歐綠色嘅設計路線，有豪宅級嘅五件頭配備，包括雙洗手盤、坐廁、企缸同埋浴缸，保養都幾企理。不過就算唔重新做過裝修，有一個地方買家都可以考慮調整一下。咁而家廁所嘅儲物量咧，真係唔少噶。嗱，除咗洗手盤下面嘅呢排櫃之外啦，喺企缸同浴缸之間咧，都仲有一排倒頂嘅儲物櫃。咁但我自己就覺得啦，如果唔使咁多收納空間嘅話咧，拆咗呢個櫃咧，可能個空間感咧就會更加好啦。而且呢一個櫃擺喺浴缸盡頭嘅正上方，除咗平時沖涼嗰陣要小心，唔好撞到之外，亦都會增加清潔難度。转过嚟睇埋最后一间睡房，同样系套房嚟噶，不过寝区面积就同客房嘅差唔多，大约有一百尺。嗱，呢间房嘅开积咧就系类近正方形啦，咁每边咧都系长超过三米，咁所以将张床咧打横打直摆咧都可以噶。呢一间房坐向东北方，以双下楼景为主。前面嘅加路连山道地盤系华懋同希慎持有嘅商业地皮，咁计划会起商厦，对呢一间房嘅景观都构成变数。跟住入嚟套厕参观下啦，配备冇主人套厕咁多，採用浴缸设计，同样有窗通风。最后睇埋客厕啦，由墙身同柜体见得到，贯彻翻套厕嘅欧绿色设计风格，不过就冇窗，同埋转咗做企缸。业主喺二零零六年五月以三千万买入单位，如果成功以八千八百万卖出，持货十八年，账面可以获利五千八百万或者一点九倍，略为跑输大市同期嘅二点二倍。至于近期同类单位嘅作价又点样呢？一开始咪讲过，礼顿山最近先至卖埋最后一间嘅一手货尾嘅。根據成交記錄冊顯示，呢、这個單位喺六座中高層 B 室，連埋隔離嘅 A 室，曾經係前政務司司長許士仁出任新地顧問而獲免費入住，咁其後被控貪污罪成。咁據講 A 室之前已經賣咗啦，而今次成交嘅 B 室同放盤一樣，屬於四房雙套間隔，不過就大少少，有一千七百四十三尺，連兩個車位，做咗八千二百五十萬。咁比放盤仲多一個，撇除車位嘅因素，成交單位嘅樓價比放盤叫價低大概一成一。
至於二手成交方面，由於屋苑不嬲都唔多成交，每年嘅交投量十隻手指都數得曬。再加上放盤係禮頓山最大一款嘅標準户型，供應唔多，對上一宗已經要追溯到二零二二年，作價九千五百萬，參考作用有限。所以我哋都同銀行查詢過股價，放盤連一個車位嘅估值係八千萬，對比之下，業主嘅開價高出一成。如果用呢一口價買嚟置注，由於樓價超過三千五百萬，最高只可以借到六成按揭，首期開支至少要三千五百二十萬，月供大概二十五萬，月入要求大概五十一萬。买嚟收租投资嘅话，根据我哋嘅廿八 house 网站，以大单位尺租大概六十三蚊推算，放盘租金可以去到十万零七千蚊，扣埋管理费开支之后，估计回报率有大约一点三厘，低过同类单位二点三厘嘅大市水平。礼顿山定位豪宅最细嘅两房户型，实用面积都有九百四十三尺，去到最大嘅标准四房，更加超过千七尺，开积偏大，造就楼价冧心，行行地都几千万。其实而家礼顿山咧放盘咧大约有啊十零个啦，咁啊入场咧最细有个细嘅两房，咁大约系三千五百万到。咁如果有个细嘅三房，咁啊大约都系啊四千二百万到。咁另外呢，有一隻細嘅四房嘅，咁啊入場價大約係六千零萬，咁到呢隻樓王嘅四房呢，入場呢就係八千零萬至九千零萬。不過禮頓山嘅兩房單位供應唔多，八座物業入面，得最單邊嘅第一同第九座先至有，咁一層有三個單位，類似山字形嘅佈局，咁突出嚟嗰處正正係兩房單位。成個盤得六十一夥，佔單位總數一成。雖然禮頓山户户面向馬場景，咁但係景觀角度唔多唔少都有分別。咁如果用空中走廊做分界線，第一到第五座因為對正馬場，會比第六到第九座望到多啲馬場景。用同款開積咁計，呢邊單位嘅樓價都會貴啲，因為另外嗰邊嘅單位其實比較近香港足球會，以球場景觀為主。如果買家想用一個平啲嘅樓價，進駐睇到馬場景嘅單位，亦都可以揀禮頓山附近嘅其他屋苑。雲地利道有個雲輝大廈嘅，咁我有啲千三尺嘅三房咧，大約三千零萬入場，都係向馬場望到馬場嘅。其實仲有咧，黃泥中道沿線呢個叫進馬角嘅，咁係一梯一火啦，咁大約實用係五百八十尺到。咁嗰啲咧講緊入場價係一千二百萬到。不過呢兩個屋苑嘅客路都有分別，由於進馬角嘅樓價冧心細啲，所以會比較受到投資者歡迎。而雲輝大廈因為主打三四房單位，客路同禮頓山比較相似，以自用為主。禮頓山前身係政府宿舍同埋軍營下確樓，後嚟納入重建計劃，批咗俾新地起做住宅。其中一項批地條款係中標者要起社區會堂，呢一座嘅設施咁正正喺禮頓山黃泥涌道入口。貫徹屋苑用色同設計風格，入面有多用途禮堂、會議室等等。而禮頓山隔離嘅公園，亦都係由發展商管理，不過就要對外開放。至於只限住户使用嘅會所，入面就有多項康體設施，包括室內外泳池、網球場、健身室、多用途宴會廳等等，規模可以話係區內數一數二。另外，屋苑範圍入邊仲有唔少園林同休憩用地，入口嗰度更加有個水池，感覺都幾典雅噶。而停車場就喺基站，有五百四十四個車位，雖然供應充裕，但係都仲有價有市。曾經做過四百零八萬，咁等於一個細單位嘅樓價。不過一般買入三房或者以上嘅單位，都會連帶車位。咁而家市場上面亦都冇二手車位放賣。管理費方面，以今集放盤做例子，每個月要俾大概萬一蚊到，咁都等於一個開放式單位嘅月租咁滯啦。以實際計，更加超過六蚊。另一點要留意嘅係，屋苑有唔少範圍都係斜坡，根據賣地條款，業主有保養同維修責任。行出屋苑，周圍嘅配套又點呢？先講康樂設施方面。
喺单位都望到嘅马场、草地跑道同运动场之间嘅跑步径，冇赛事举行之下都用得。另外，附近都有啲私人会所，好似几里华木球会，入会之后都可以用到相关设施，例如壁球场、草地滚球场等等。交通方面，屋苑对出嘅巴士站有路线去港岛其他地区，包括中环、金钟等等。再唔系由黄泥涌道入口行过去铜锣湾站，都系大概十分钟。搭对中环都系三个站，大约七分钟到。呢边都有唔少大型商场，好似时代广场、利舞台等等，提供唔少吃喝玩乐嘅选择。不过就以连锁商店为主。想試一啲比較地道或者特色餐廳，可以行過去跑馬地內街嗰邊，有各國菜式可以揀。大家對於今集有咩睇法，都可以留言講下，有機會獲得咖啡禮券。咁最後啦，如果你都中意呢條片嘅話，記得俾我 like 支持下我哋啦。